Dedicate. De mielőtt az igét tanulmányozzuk, van megint egy baba odaszánásunk. And so where is the kis család? Bálint és Itt vagytok. Ja. Yeah. Hey, there you go. Can I use your stand? Do you mind? Yeah. Can you take this part? Because he's sitting in. And this is little Abigail. Kicsi Abigail jött ide. Nagyon éhes, igen. And if you're wondering what are we doing right now? És hogyha azon gondolkozol, hogy vajon mi történik most? We, um, you know, Jesus said, "Let our children come to the Lord." Jézus azt mondta, ugye, hogy engedjétek hozzám jönni a gyerekeket. And so we want to bring our kids, and we want to pray for them. Úgy, hogy mi ezt szoktuk tenni, az úr elé hozzuk a, a gyermekeinket, és imádkozunk értük. Igen, imádkozunk értem, jó, jó. <laughs> barátunk lesz önket, az már. So, um, we're going to pray for little Abigail right now. Úgyhogy most imádkozunk a pici Abigailért. While I, while she's, while I have her attention. Amíg még figyel rám. Imádkozunk. Let's pray. Lord, it is an incredible joy to get to bring our kids to you. Urunk, óriási öröm a gyermekeket elét hozni. Not just once, Lord, but um, really every day of their lives. Nem csak egyszer, hanem valóban az életük minden egyes napján. And I want to pray for little Abigail. És uh, imádkozom a kis Abigailért. I pray God that you would bless her little life. Azért imádkozom, hogy áld meg az ő életét. I pray God that you would protect her in these early years. Arra kérlek, Uram, hogy védelmezd őt ezekben a korai években. I pray God that you would that as she grows up that the one thing Lord is that she would know you and she would love you. És ahogyan felnő, arra kérlek, hogy hadd ismerjen téged és hadd szeressen téged. I pray, Lord Jesus, that you would, you would bless her parents. Úr Jézus, arra kérlek, hogy áld meg az ő szüleit. Give them wisdom. Adj nekik bölcsességet. I know they love you. Tudom, hogy szeretnek And téged. So help them, God. És kérlek, hogy segíts nekik. Bless this family. Áld meg ezt az egész családot. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. Ooh, they would get She likes me better. She likes you better. Yeah, well, who doesn't? Honestly. <laughs> He's not so sure about me, though. He's like, did he want me? Not yet, he did. Okay. <laughs> She wants to come back. <laughs> okay, probably not. <laughs> um, if you've been with us here on any of these Sundays in the last several months, you know we've been in a series that we're calling Smarter Living. Ha az elmúlt hónapok során itt voltál velünk, akkor tudod, hogy egy sorozaton megyünk keresztül, aminek az éj okosan címet adtuk. And um, what that is is that every week we've been looking at a topic from the book of Proverbs. És ebben a sorozatban minden héten a példabeszédekből vizsgálunk meg egy egy különálló témát. And uh, so like last week we talked about fear. A múlt héten például a félelemről volt szó. If you weren't here last week, I'd encourage you to go into the archives. Hogyha nem voltál itt, akkor bátorítalak, hogy hogy uh, hallgassd vissza a, a felvételt. Uh, today um, we're going to be talking about the topic following the Lord. Ma arról fogunk beszélni, hogy mit jelent az urat követni. And so normally we start in the Proverbs, but we're actually going to start in the New Testament. Általában a példabeszédekben szoktunk kezdeni ebben a sorozatban, de ma az új szövetségben kezdünk. Because it's Jesus who says, "Follow me more than anybody else." Mert Jézus mindenkinél többször jelentette ki azt, hogy kövess engem. And so um, let me start in Matthew chapter 4 verse 19. If you have your Bibles, get ready to jump around. If you cheat, you can look at the screens. Szóval, ha itt van a Bibliád, akkor készülj fel, hogy sokat fogunk lapozgatni, de ha csalni akarsz, akkor ki lesznek vetítve az igék. De minden esetre a Máté 4, 19. versében kezdünk. Jesus said to his disciples, follow me and I will make you fishers of men. Jézus itt azt mondta a tanítványainak, kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. There was another man who came to Jesus. Uh, volt egy férfi, aki egyszer oda ment Jézushoz. And he said, listen, I want to follow you. És azt mondta neki, én szeretnélek téged követni. But I feel the obligation to stay with my family. De úgy érzem, hogy itt kell maradnom még a családommal. And then once my 
you know, especially for my dad. Once my dad is gone, I'll follow you. Különösen az édesapám miatt. Ha az édesapám meghalt és rendben eltemettem, na akkor majd követlek ezt. And that, that happened in Matthew 8 verses 21 and 22. So let's read those verses. Erről a Máté 8-ban olvasunk, nézzük is meg a 21-es és 22-es verseket. Another person came to another disciple uh, said to him, "Lord, let me first go and bury my father." But Jesus said, "Follow me and let the dead bury their own dead." Egy másik tanítványa pedig azt mondta neki, "Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek és eltemessem apána, apámat." De Jézus azt mondta, a kövess engem is hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat. This is always one of those statements and you say, man, Jesus sounds so hardcore. Ez egyik azoknak a kijelentéseknek, amiket olvasva a legtöbben azt mondják, hogy hát azért Jézus elég kemény volt. But you got to keep in mind The guy's dad wasn't dead. De ne feledjük, hogy hogy ennek a férfinak az édesapja itt még nem halt meg. In fact, I mean, imagine the guy's talking to Jesus and his dad standing right there. Képzeld el, hogy ott áll, ugye mellette az édesapja, miközben Jézussal beszél. He's like, I'll follow you as soon as my dad's dead. And the dad's like, dude, I'm right here. És akkor, hogy hát majd követlek, ha eltemettem az apámat, az apa meg valószínű azt gondolta, hogy de hát itt állok még, miről beszélsz? You know, and so, and that's why, and then Jesus says, and it sounds harsh, but it's It's true. De amit Jézus mond, ha bár keményen hangzik, mégis igaz. What relationship in your life is going to keep you from following the Lord? Vajon van-e a te életedben egy olyan kapcsolat, ami visszatart attól, hogy az Urat kövesd? If if your friends won't follow the Lord, what will you do? Ha a barátaid nem hajlandók az Urat követni, te mit csinálsz? If your spouse doesn't follow the Lord, what are you going to do? Ha a házastársad nem követi az Urat, te mit teszel? In Matthew 10 verses 37 through 39. Aztán a Máté 10-ben a 37-estől a 39-es versig. Jesus said, "He who loves father or mother more than me is not worthy of me. He who loves son or daughter more than me is not worthy of me. He who does not take up his cross and follow after me is not worthy of me." Jézus itt azt mondta, aki inkább szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. És aki inkább szereti fiát és leányát, mint engem, nem méltó hozzám. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake He will find it. És aki nem veszi fel az ő keresztjét és nem úgy követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét érettem, megtalálja azt. Jesus saw Matthew the tax collector. Amikor Jézus meglátta Mátét, a vámszedőt. He, what did he say to him? Mit mondott neki? Stop being a tax collector. Azt mondta neki, hogy ne legyél többet vámszedő. Nem. Nem. Stop being such a bad guy. Ne legyél már ilyen rossz ember. No. Nem. He said, "Follow me." Azt mondta neki, kövess engem. It wasn't about what he had to stop doing. Jesus simply said, "Follow me." Nem arról szólt ez a felhívás, hogy mivel kell felhagynia, hanem Jézus egyszerűen annyit mondott, kövess engem. And there are promises for those who follow the Lord. És vannak ígéretek, amelyek azoknak szólnak, azoknak adatnak, akik követik az urat. John 8:12. A János 8:12-ben. Jesus spoke and said, "I am the light of the world. He who follows me will not walk in darkness, but have the light of life." Jézus itt azt mondta, um, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. The promise is this that God's life will light up our path. Az ígéret a következő, hogy Isten fénye, mint egy világosságot ragyog a mi utunkra. It is smart to follow Jesus. Okos dolog Jézust követni. Life is hard enough to navigate with in the darkness. Az élet már alapból elég nehéz, főleg, hogyha a sötétségben próbálsz navigálni benne. Jesus says those who follow me, I will put a light in them. Jézus pedig itt azt mondta, hogy azokba, akik engem követnek, én egy úgymond egy egy világosságot ültetek. It's the smart thing to do to follow the Lord. Az okos dolog az, hogy az urat kövesd. There's another promise in John chapter 12 verse 26. A János 12. fejezetében a 26-os versben van egy másik ígéret. If anyone serves me, let him follow me and where I am, my servant will also be if anyone serves me him my father will honor ha valaki nekem szolgál engem kövessen és ahol én vagyok ott lesz az én szolgám is és ha valaki nekem szolgál azt megbecsüli az atya now i love this because the promise is one god will honor those who follow him nekem ez tetszik mert látjuk hogy itt van az egyik ígéret hogy isten becsüli azokat akik őt követik but most important in that passage i believe is that jesus tells us where we will go When we follow him. De ami ennél is fontosabb ebben az igazságban szerintem az az, hogy Jézus elmondja, hogy hová fogunk menni, hogyha őt követjük. You know, there's so much of life that we don't know. Az életben nagyon sok ismeretlen dolog van számunkra. You know, and, and God never promises to give us the details. És Isten nem ígérte meg, hogy bármikor is közli velünk a részleteket. But He does tell us the end. 
de a végső célt, a végállomást úgy mond, elmondja. The people who follow me will be with me one day. Azt mondja ugye, hogy akik velem lesz, engem követnek, azok egy nap velem lesznek. So our end is fixed. Tudjuk tehát pontosan, hogy mi a vége, mi a célállomás. The thing is, is we're not there yet. De még nem vagyunk Or at least ott. we hope. Vagy legalábbis reméljük. We're in this in between part where the details are unknown. Hanem ebben a köztes időszakban vagyunk, ahol a részletek ismeretlenek a számunkra. And, and the Lord makes no promises that he's going to tell us every detail of this journey. És az Úr sehol nem tett arra ígéretet, hogy ennek az utazásnak minden egyes apró részletét közli velünk. But here's what he says. Amit viszont mond az a következő. Follow me. Kövess engem. Follow me. Kövess engem. But what about this? What about this? What about this? What Na, about de uram, mi van ezzel? Mi van azzal? Mi van amazzal? Uh, you can't handle that. Azt most nem tudnád meg elhordozni. Follow me. Kövess engem. It's clear that following the Lord is important. Egyértelmű, hogy fontos az urat követni. And what I love about this is it's all practical. És nekem ezzel kapcsolatban azt tetszik, hogy mennyire gyakorlatias. When Jesus said to the disciples, "Follow me," it wasn't like metaphorical. Amikor Jézus a tanítványoknak azt mondta, kövess engem, az az nem valamilyen hasonlat you know, volt. I imagine him looking at Matthew, you know, the disciples, "Follow me, and I'll make you fishers of men." And then Jesus starts to walk. Ugye elképzelem, hogy mondjuk Mátéra meg a többi tanítványra nézve Jézus azt mondta, hogy kövessetek engem, és ember halászát teszlek, és akkor Jézus megindult. And then he turns back and he goes, no, no, I meant follow me. És akkor lehet, hogy ugye vissza kellett volna néznie, like, hogy mondja, hogy nem, úgy értettem, hogy kövessetek like engem. Like right now, stop what you're doing. Hát vagyis, hagyjál fel azzal, amit éppen csinálsz. Put it down, Matthew, put the coin down. Máté, tedd már azt le. Follow me right now. És most kövess engem. Oh, I thought you were talking metaphorically. Ja, hogy azt hittem, hogy csak hasonlatokban beszélsz. Jesus would say, mm, nah. És Jézus erre azt mondta volna, hogy hát nem. I'm talking literally. Szó szerint értettem. Follow me. And he means that for you and me right now. És ezt így érti a te életedre is, meg az enyémre. It's not some spiritual follow me in some like, you know, mystical way. Ez nem valami ilyen lelkizős, misztikus kövess engem. He's talking about how you live every single day of your life. Ez alatt azt érti, ahogyan az életed minden egyes napján élsz. To follow the Lord means we take seriously what God az urat követni azt jelenti, hogy komolyan vesszük, amit Isten mond. So when the Lord says, love your enemy. Úgyhogy amikor az úr azt mondja, hogy szeresd az ellenségedet. We don't say well metaphorically. Akkor nem azt mondjuk, hogy hát ja, hogy igen, ez egy well, ilyen metafora, ez speaking, egy hasonlat. You know, spiritually speaking this means. Vagy a lelki szempontból ez ezt és ezt jelenti. Jesus would say, stop all that. I Jé- mean, love your enemy. Jézus erre azt mondaná, hogy hagyj fel ezzel. Úgy értem konkrétan, hogy szeresd az ellenségedet. There's a, there's, a, there's a very practical nature to what Jesus means when he says follow me. Nagyon gyakorlati módon értette Jézus azt, hogy kövess engem. You know Jesus tells us that we are to deny ungodliness and go after holiness. Jézus azt mondta még, hogy többek között, hogy meg kell tagadnunk az istentelen dolgokat és a szent dolgokat kell követnünk. So to follow the Lord means I take that serious. Úgyhogy ha az urat követem, ez azt jelenti, hogy ezt nagyon komolyan veszem. So if you've been paying attention so far, which you have, I can tell. Ha tehát eddig, és úgy tűnt, hogy, hogy itt ezt the, tettétek. The, um, you probably are, or you might be thinking the following. Akkor lehet, hogy a következőt gondolod. If following the Lord means doing it, you know, doing it 100%, then I'm failing. Hogyha az urat követni azt jelenti, hogy ez, ez vagyis ez Szóval akkor csak a száz százalékos erőbedobás jelenti ezt. Na hát akkor én kudarcot vallottam. Can, can I let you in on an incredibly important truth? Uh, akkor most hadd közöljek veled egy nagyon fontos igazságot. God honors not only our successes, but our efforts. Isten nem csak a sikereinket értékeli, hanem a próbálkozásainkat is. Just like every parent, every good parent does. Ugyanúgy, ahogyan uh, ezt teszi minden jó szülő. You know, my son Judah, since he could stand. Uh, az én fiam Juda, attól kezdve, hogy állni tudott. Since he could stand, he could jump. Uh, ugrálni is tudott. From the moment he stood, he jumped. He just. Attól kezdve, hogy fölállt, rögtön ugrált. And we'd is. always play the game of, you know, okay, see if you can jump up and touch my hand. És mindig azt a játékot játszottuk, hogy oda tartottam a kezemet, és mondtam, hogy most eddig kell felugrani. Now it's just embarrassing. It's, most már you know, kicsit ciki ez, mert he's hát taller than me, and he's like, Dad, let's see if you can do that. És akkor ő mondja nekem, hogy na lássuk, hogy föl tudsz eddig érni, apa. I can't. Don't make me. Okay. So. De nekem már nem megy. You know, and that was his thing. He wanted to. He wanted to jump as high as he could. Ő neki mindig ez volt a célja, hogy minél magasabbra ugorjon. 
nagyon. And of course I, he, you know, go higher, daddy, go higher, go higher. És akkor mindig mondta, hogy apa, tedd még magasabbra And of course I'd go to a point where he couldn't reach my És persze mindig volt egy pont, ameddig már nem nem tudott felugrani. And so what did I say to him? És akkor vajon mit mondtam neki? You just failed big time. Na hát, ezt nagyon elbénáztad. You That was an epic fail. Wow. Nagyon, ez tuti kudarc. I'll bring my hand way down because good night. Akkor leje bengedem, mert hát atya világ, mit tudsz te csinálni? Nem, mit mond minden szülő ilyen you helyzetben? Say, that was amazing. You were so close. You're Azt mondod get neki, it. hogy csodálatos volt, majd good nem elérted. Nagyon jól csináltad. We honor effort. Értékeljük a próbálkozást. Not just success. Nem csupán a sikert. Maybe you got a little girl that likes to twirl and spin. Lehet, hogy van egy kislányod, aki szeret pörögni, meg, meg Mommy, táncolni. Watch me twirl and they fall, you know. Nézd, anya, super... hogy tudok pörögni, What és do you akkor say to them? nagyot esik, mit mondasz neki? <laughs> I've seen better, you know. Hát láttam én már ennél jobbat is azért. <laughs> of course not. Persze, hogy nem. You say you did amazing. Why? Because effort Counts. Azt mondod neki, hogy hát csodálatos volt, azért mert értékeled a próbálkozást. And do you understand that's true with the Lord as well? De tudjátok, hogy ez ugyanígy igaz az Úrral kapcsolatban is. You and I won't be perfectly holy in this lifetime. Te is én ebben az életben itt soha nem válunk tökéletesen szenté. We cannot give 100%. Mi képtelenek vagyunk 100%-ot teljesíteni. And that's why so many Christians feel so condemned all the time. És ezért van az, hogy nagyon sok keresztény folyamatosan kárhoztatva érzi magát. Because we come to church and we hear we should follow the Lord and yeah, I'm going to give you everything God. Mert eljövünk a gyülekezetbe, halljuk azt, hogy az urat kell követnünk, és akkor azt mondjuk, igen uram, mindent beleadok. And then Monday comes. És akkor jön a hétfő. And then like we're like, okay, 95%. És akkor azt mondjuk, hogy na jó, 95%-ot célzok meg. By Thursday it's like who's God? I don't even know. Tökre már ott tartunk, hogy kicsoda Isten, nem is Who tudom I, már. Who's God? Mindent elfelejtettem. I'm a practical atheist, you know, at Ilyen times. gyakorlatban ateista yeah. vagyok. Where's God in my life, you know? Itt hol van itt Isten az életben? And I beat up and I get to church. I go to church just to beat myself up because I'm such a terrible person the rest of the week. a gyülekezetbe, mert egész héten annyiszor kudarcot vallottam, hogy azt gondolom, hogy itt majd most rendben szednek. And is that what is that Christianity? De ez a kereszténység? No. Nem. God honors not only our successes but our efforts. Isten nem csak a sikereinket értékeli, hanem a próbálkozásainkat When is. When I say Lord, I want to follow you. That Am- matters. Amikor én azt mondom, hogy uram, én követni akarlak téged, ez igenis számít. I'm only lying to myself when I say I am going to follow you 100%. Csak magamnak hazudok, amikor azt mondom, hogy 100%-os erőbedobással követlek majd téged, ez csak én hiszem el, hogy ez így meg fog valósulni. De az úr türelmes a kis próbálkozásainkkal. But the reality is this, I can say Lord, I'm not, but I want to be. A valóság viszont az, hogy kimondhatom azt, hogy uram, nem tudok száz százalékot teljesíteni, de nagyon szeretnék. I want to follow you. Én követni akarlak. Sometimes I fail. Néha kudarcot vallok. But I want to. De szeretnék. And God honors those who will try. És Isten értékeli, becsüli azokat, akik megpróbálják. He doesn't just honor those who succeed because you know how few people are actually succeeding in this. Nem csak azokat becsüli, akik Nobody. sikeresek. Tudod, hogy milyen kevés embernek sikerül ez? Hát senkinek. It's, I mean, when the apostle Paul says i have not yet arrived amikor pál apostol kijelenti hogy még nem értem el a célt dude we're doomed hát akkor kudarcra vagyunk ítélve there's no hope te nincs remény if your goal is perfect success már uh, uh, tulajdonképpen akkor hogyha a célod a tökéletes siker instead we say lord i want to i want to with all my heart That's not even true, but I really want to. Ehhez azt mondjuk, hogy uram, én teljes szívemmel vágyom arra, hogy kövesselek, de mondjuk ez se teljesen igaz, de akarom. So turn with me now to Proverbs chapter 3. Úgyhogy lapozzatok most velem a harmadik példabeszédhez. To the most famous proverb in the Bible. Ez a leghíresebb példabeszéd a Bibliában. You've been a Christian for a while, you know this proverb. Ha már egy ideje keresztény vagy, akkor ismered ezt a példabeszédet. You've been a Christian for five minutes, you probably heard this proverb. Ha öt perce vagy keresztény, akkor is valószínűleg hallottad Verses már. Verses five and six. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Ötös és hatos vers. Bíz az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj. Minden utadon őrá gondolj, akkor ő igazgatni fogja útjaidat. És 
passage because the more we've heard it, the more inoculated we become to its actual meaning. Azt gondolom, hogy azért is fontos megvizsgálni ezt a két ige verset, mert minél többször hallottuk, annál inkább válunk úgymond érzéketlenni a, a, a valódi jelentésére. Solomon says, Salomon azt mondja that itt, God directs the paths of those who trust him. Hogy Isten irányítja, igazgatja azoknak az útjait, akik benne bíznak, az Úrban bíznak. Those who trust him more than they trust themselves. Vagyis akik jobban bíznak az Úrban, mint saját magukban. Those who trust them enough to put it into action. Azok, azoknak az útját, akik eléggé bíznak Istenben arra, hogy mindezt a gyakorlatban megcselekedjék. And so let me break that down. How can you and I follow God? Akkor most ezt, ezt vizsgáljuk meg részleteiben, hogyan követhetjük Istent te megint. Solomon says we have to trust the Lord. Salamon itt azt írja, hogy bíznunk kell az Úrban. Which makes perfect sense. Ami teljesen logikus. You, you can't, you trust those, you, or you put your confidence in those that you know. Azokban bízol, akiket már ismersz valamennyire. So the better you know someone, the easier it is to trust them. Vagyis minél inkább ismersz valakit, annál könnyebb őt ő benne megbízni. But you don't follow someone you don't know. Ugye nem fogsz követni valaki olyat, akit nem ismersz. You know, parents, we always tell that to our kids when they're little, like if somebody tells you to follow them and you don't know that you never follow that person. A szülők ever. ugye sokszor elmondják ezt kisgyerekeknek, hogyha valaki, akit egyáltalán nem ismersz, azt mondja neked, hogy kövesd őt, ezt soha ne tedd meg. Relationships grow as trust grows. Ahogyan a kapcsolatok növekednek, úgy növekszik a bizalom is. So the safer we feel, the more we open up. Úgyhogy ugye minél inkább biztonságban érezzük magunkat egy kapcsolatban, annál inkább megnyílunk. Which is why, okay, for those of you that are in the dating world right now. Azoknak mondom ezt, akik most a randizós korszakukat élik. Just a little thought for you. Csak egy kis zárójeles megjegyzés. Take it, leave it, whatever. Akinek tetszik, okay. elfogadhatja, akinek nem. First nem dates kell. are not the time to pour out your soul. Nem az első randi való arra, hogy ott a teljes lelkeddel kitárulkozzál. Hi, nice to meet you, nice to meet you. Listen, Szia, me, when örülök, I was 12, örülök, hogy megismertelek, én is örülök. Figyelj, amikor én 12 éves voltam, oh, wait, no, és no, aztán no, 13, 14 sorry. éves, nem várjál, bocs, 13. Oh, wait, I need to go back earlier. Várjál, vissza kell mennem, 6 okay. éves koromban. And, then, and that other person is like, I need to run for my life. Ekkor a másik fél azt fogja gondolni, hogy na most futnom kell, menekülőre I kell venni. Know this person. Nem ismerem ezt az illetőt. I thought they looked pretty or looked good looking. Hát you know? úgy voltam vele, hogy jól néz ki. They, they seem to have a good personality. Olyan, olyan jó, úgy nézett ki, hogy jó fajta természetű. See, there is a time and a place to in a relationship when you give more information. Minden kapcsolatban megvan az az idő és az a hely, amikor egyre több információt megoszthatsz a másikkal. As a relationship Gross, what is the trust? És ahogyan fejlődik, növekszik ez a kapcsolat, úgy növekszik a bizalom. Good relationships don't grow up, first they grow down. A jó kapcsolatok azok nem fölfelé növekednek rögtön, hanem először lefelé. You build a foundation that you can both stand upon. Először ugye egy olyan alapot építetek közösen, amelyen mindketten meg tudtok állni. And you build it strong. És ezt erősre kell építeni And the more comfortable you feel on that foundation, then the more the easier you can grow up together. És akkor minél inkább biztonságban érzitek magatokat, azokon az alapokon annál inkább tudtok fölfelé fejlődni. And that's why the Lord tells us follow me. Ezért mondta az Úr, hogy kövess engem. Be around me so that we can build a foundation of trust. Legyél velem azért, hogy hogy megépíthessük ezt a bizalmon alapuló alapot. And so what does Solomon say? Mit mondta hát itt Salamon? The Lord with all your heart. Bíz az Úrban teljes szívedből. Can we just talked about that how, you know, I can make promises Sunday morning. God, I give you all of my heart. Ugye erről beszéltünk, hogy én én tehetek mindenféle ígéreteket itt vasárnap reggelenként, hogy Istenem az egész szívemet neked adom. But if I'm if I'm willing to be honest, de ha nagyon őszinte akarok lenni, which is always a good idea, truth sets you free. Mindig jó ötlet, mert mint tudjuk az igazság szabaddá tesz. Then I have to acknowledge. My heart doesn't belong 100% to God. Akkor el kell ismernem, hogy a szívem nem 100%-ig Istené. I don't even want to get into percentages because I'm probably wrong on that too. Nem is akarok százalékos találgatásokba bocsátkozni, mert valószínű right? azt is rosszul sattam. I'd love meg. to say my heart doesn't belong 100% to God. It's like 99. 
Bár csak azt mondhatnám, hogy hát igen, nem száz százalékig isteni a szívem, hanem nem csak nem. olyan, hát 99. Or 85. Vagy na, 85. I have, you know what's shocking as I walk with the Lord, the more I realize that I'm not trusting Him. Tudod, mi az nagyon sokkoló, hogy minél régebben járok az Úrral, annál inkább belátom, hogy igazából nem bízom benne. So what am I supposed to do with this? És akkor mit kell mindennel kezdenem? What happens for many of us? Ami a legtöbbent megteszünk. Is when we discover we're not 100% for God, we condemn ourselves. Az az, hogy amikor rájövünk, hogy nem követjük Isten 100%-ig, akkor elkezdjük saját magunkat kárhoztatni. And if you condemn yourself long enough, you'll just stop caring. És ha elég sokáig kárhoztatod magad, akkor egy idő után már nem fog érdekelni. Never going to get much better. Hát ennél jobb már úgyse leszek. Might as well just do what I've been doing and say sorry. Akkor inkább azt csinálom, amit eddig is, és időnként bocsánatot kérek. But what if you and I were to say, I know my heart is not 100% for God. De mi lenne akkor, ha te meg én azt mondanánk ezzel szemben, hogy tudom, hogy a szívem nem 100%-ig is So what will it look like? És akkor ez hogy fog kinézni? What it's going to look like is this. A következőképpen. I don't follow the Lord in a certain situation. Tegyük fel, hogy egy adott helyzetben nem követem az urat. And then the Lord shows that to me. És akkor az úr erre rámutat. And rather than me being just distraught with condemnation. És a helyet, hogy én itt beletemetkezem az önkárhoztatásba. I'm the worst Christian in the world. Én vagyok a föld kerekségén a, a, a legrosszabb keresztény. What if I were to stop and say, Lord, thank you for showing that to me? Mi lenne, ha e helyet megállnék és azt mondanám, that, köszönöm uram, hogy ezt megmutattad? That's a part of my heart that I didn't even know doesn't belong to you. Ez a szívemnek egy olyan része, ami nem is tudtam, hogy nem a tiéd. So me. Úgyhogy kérlek, bocsáss meg. And I'm, let's show me how I can do this where it goes to you. És mutasd meg, hogy hogyan tudom ezt a részt neked adni. And so this, you know, that half percentage now, there's one more half percent in my category. És akkor Whatever még lesz egy fél százalék ebben yeah. a kategóriában. Because I'm learning through my life that I'm not 100% for God. Mert az életem minden napjain keresztül megtanulom azt, hogy én valóban nem követem Isten 100%-osan. So, so don't be condemned. Úgyhogy ne kárhoztasd magad. Instead, Ehelyett, want to be 100% for God. Legyen az a vágyad, hogy 100%-ig kövess Choose that. Ezt válasz. And when God shows you an area that's not there, then you say, Lord, that's awesome. Thank you. I'm sorry, and here it is. És amikor Isten rámutat egy területre, amiben ezt nem így csináltad, akkor köszönd meg neki, kérd a bocsánatát, és ad neki azt. And you watch what God does with the most sensitive parts of your heart that you give over to Him. He will build a foundation of trust. És csak figyeld, hogy Isten mit tesz a szíved legérzékenyebb részeivel, amiket neki adsz. Ő megerősíti ezt az alapot, és ez a bizalomra fog épülni. So understand, we are all on the same journey. Úgyhogy tudnod kell, hogy mindannyian ugyanazon az úton járunk. Isten követése nem a tökéletes embereknek lett kitalálva, mert olyanok nincsenek. Hanem az őszintéknek lett kitalálva, akik beismerik, hogy nem vagyok, nem tartok ott, ahol kellene, de szeretnék. Salamon ugye itt azt mondja, bízz az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj. And there's maybe even a more literal translation of that. It means it's talking about putting your weight on something. A szó szerinti fordítása itt ennek a kifejezésnek, hogy valamire a teljes tessúlyodat ráhelyezni ez a támaszkodás. The idea is this, it's about trusting someone enough to, to lean upon them. Ugye, hogy annyira megbízol valakiben, hogy rá mersz támaszkodni. And so, so are you leaning on yourself? A kérdés tehát az, hogy te saját magadra támaszkodsz. Or are you leaning on the Lord? And those are not the only two options. Vagy pedig az úrra, és sajnos nem csak ez a két opció létezik. Are you leaning on a spouse? Are you leaning on kids? Are you leaning on parents? Are you leaning on friends? A házastársadra, vagy a gyerekeidre, vagy a szüleidre, vagy barátokra támaszkodsz. Are you leaning your dreams on a false hope? Vajon egy hamis reménységre támaszkodsz? Or are you, are you leaning your dreams on the Lord? Vagy az álmaiddal az Úrra támaszkodsz? Are you saying, God, I'm going to put the weight of my hope upon you? Kijelented az Úrnak azt, hogy az én reménységemmel rád támaszkodom? Are you putting the weight of your fears on the Lord, or are you holding onto those? Vagy a félelmeid súlyát az úra helyezed de őra támaszkodsz ezekkel, vagy megpróbálod megtartani őket? Are you holding the weight of your shame? Vagy a szégyen érzeteddel mit csinálsz? Or are you giving that over to the Lord? Megtartod, vagy az úrnak adod? Or are you giving it to somebody else? Vagy valaki másnak? And it'll crush them someday. 
És if you're not giving it to the Lord. Ha nem az úrnak adod, hanem valaki másnak, akkor ezt a másik embert egy nap ez össze fogja törni. Trusting the Lord means believing that that my understanding of things may not be the right one. Az úrban bízni azt jelenti, hogy hajlandó vagy kijelenteni, hogy lehetséges, hogy én nem értem jól a dolgokat. Who's carrying the weight? of our hopes and dreams and all those things. Vajon you know? kihordozza el a reményeink és az álmaink súlyát? And again, that 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 question is conflicting for us all. És ez a kérdés sokunkban konfliktust szül. I want it to be the Lord and listen, good start. That's a good start. Szeretném, hogy az Úr legyen az, és ez ez egy jó kiinduló pont, ha ez kijelent. None of us can say, oh yeah, I totally trust the Lord. Egyikünk sem mondhatja magáról azt, hogy hát én teljességgel az Úrban bízom. But neither should we just say, oh, "I'm the worst person because I don't trust the Lord." Ez az ember viszont azt sem szabad mondanunk, hogy jaj, hát én vagyok a legrosszabb, mert én nem bízom eléggé. We need to learn to say, "I want to trust the Lord." Meg kell tanulnunk kijelenteni, hogy én bízni szeretnék. It's kind of one of those like beautiful passages when that man comes to Jesus and he says, "I believe, but help my unbelief." Ez olyan, mint az a gyönyörű ige szakasz, amikor egy férfi azzal jött oda Jézushoz, hogy hiszek uram, segíts a hitetlenségemen. Who talks like that? Hát ki mond ilyeneket? Not a lot of Christians I know. Nem sok olyan keresztény van, akit ismerek, aki Lord, ezt mondaná. Lord, I believe. Uram, hiszek. A lot. Nagyon. Totally. Totálisan. But who, who of us would say to the Lord, Lord, I believe, but I got a whole bunch of unbelief. De ki mondaná azt, hogy uram, hiszek, de van bennem egy csomó hitetlenség is. The Christian faith is such a practical faith. A keresztény hit egy nagyon gyakorlatias hit. We don't just trust the Lord with, um, with words or good feelings. Nem csak szavakkal, meg jó érzésekkel bízunk az Úrban. We learn to trust the Lord with all of our heart, which we know is not all there, but day in, day out we give more and more and more. Hanem napról napra megtanulunk az Úrban teljes szív kell bízni, és tudjuk, hogy még nem tartunk ott, de ezt napról napra egyre többet adunk neki. We stop leaning on ourselves. Felhagyunk azzal, hogy saját magunkra támaszkodjunk. We stop leaning on others. Felhagyunk azzal, hogy másokra támaszkodjunk. And we start leaning on the Lord. És ehelyett az Úrra támaszkodunk. Because God, God can handle the weight of every part of your life. Mert Isten képes elhordozni az életed ö, ö, minden területének a súlyát. And the promise is this. Az ígéret pedig a következő. He will direct your path. Ő igazgatni fogja útjaidat. It doesn't say he'll tell you the path. Egyáltalán ugye nem azt írja, hogy majd ő megmondja, hogy okay. az út. When you wake up in the morning and the Lord's like, okay, today we're going to, you know. Reggel, amikor felébredsz, akkor nem az van, hogy az Úr azt mondja, hogy a mai napon pedig a következő. Today we'll go here. You will try to get on the metro. You will get off the metro. Megpróbálsz majd felszállni a metróra, aztán leszállsz, és akkor tovább mész, és így. You, you and I think that sounds awesome, but that's hell. Te és én azt gondoljuk, hogy ez milyen jó, jó lenne már, de igazából ez pokol lenne. You know, and today this terrible tragedy is going to happen. És ma egy borzalmas tragédia fog történni. And so you spend all day trying to not let that happen. Mert akkor egész How nap azon lenni, hogy hogy that theme right hogy, there. Hogy megpróbáljuk ezt megakadályozni. Hát van erről egy csomó film is, ugye? If you knew something is going to happen, how can you change it? Hogy hogyan tudod megváltoztatni azt, amiről tudod, hogy biztosan meg fog történni? The Lord doesn't say I'll tell you everything. Az Úr nem azt mondja, hogy mindent megmondok előre. But he says I'll direct you everywhere. Hanem azt mondja, én igazgatni fogom az útjaidat. And I'll guarantee you that you're going to make it to the end. És garantálom, hogy eljutsz a a végcélhoz. What's going to happen in the next five years? Mi lesz a következő öt évben? Follow me and find out. Kövess engem és majd meglátod. But I can promise you, you'll make it to the end. De azt megígérem, hogy eljutsz a végcélhoz. God will light up your way. Isten majd megvilágítja az utadat. When, if you're willing to trust Him more and more and more and more and more. Ha hajlandó vagy benne egyre jobban és jobban bízni. The smartest way for you and I to live our lives is to follow God. A legokosabb mód arra, hogy hogyan éljük az életünket, te és én, az az, hogyha követjük Istent. És ezt szeretném egy kicsit megváltó, most kicsit csavarintani egy, ezen egyet, és a, a személyes történetemről mesélni. You know, we, um, Joy and I, Um, left our family and friends. You know, we didn't have a ton of friends, but we had some. Joy and I, valamikor ott hagytuk a családunkat és a barátainkat, akikből nem volt túl sok, neki több volt mint nekem. And um, you know, of course, we we left the United States with a little one little um, baby. És az egyesült államokból, amikor ide költöztünk, egy kislányunkkal jöttünk. Oh, our parents. I think we broke their hearts. I, I, her parents still don't forgive me. I believe. A szüleinknek összetörtük a a szívét. Az őszülei még mindig nem bocsátottak ezt meg nekem egyébként. She always remind my mother-in-law reminds me. Az anyósom rendszeresen emlékeztet erre. And the reason that we 
The reason we left. És azért jöttünk el onnan. It was because we were following the Lord. Mert az urat követtük. And so we had to learn from a very young age. És nagyon fiatalon meg kellett tanulnunk. That it's not about leaving something. Hogy ez nem arról szól, hogy valamit ott hagysz. It's about following the Lord. Hanem arról, hogy követed az urat. No matter how hard, no matter where it leads us. Függetlenül attól, hogy ez milyen nehéz lesz, vagy hogy ez téged hová vezet. When we followed the Lord to Hungary. Amikor az urat követtük ide Magyarországra. We had no idea of what the Lord was going to do. Fogalmunk sem volt, hogy ő mit fog csinálni. We came with a very, very kind of a clear Um, hope. Egyetlen egyértelmű reményünk volt. And it was this. Ez pedig a következő that volt. That some people would hear about Jesus and give their lives to him. Hogy lesz néhány ember, aki Jézusról halva neki adja az életét. And that we would have the opportunity to invest in their life and help them grow down and then up in their faith. És hogy nekünk megadatik a lehetőség, hogy ezeknek az embereknek az életébe energiát, munkát fektessünk, és akkor ezzel segítünk nekik lefelé az alapokat illetően növekedni, és utána hitükben növekedni. And I, I can tell you with all honesty, the decision to follow Follow the Lord, you know, 20 years ago, it was not that hard. És teljes őszintességgel mondhatom, hogy az a döntés, amit 20 éve meghoztunk, hogy ide kövessük az urat, nem volt túl nehéz. Not because we're heartless people. Nem azért, mert szívtelen emberek vagyunk. But because God put a, a, a dream of what He wanted to do here. Hanem azért, mert Isten, mint egy álomszerűen a szívünkbe helyezte azt, amit ő itt el akar végezni. Our dream was just, I mean, we, our dream was to move to Kaposvár. Ami nagy álmunk az volt, hogy Kaposvárra költözünk. Woo, Kaposvár, and, um, and just hopefully see some people get saved. És hogy talán ott majd néhányan megtérnek. There was not a lot more beyond that was the goal. Ez volt a cél. Ezen túl nem sok minden Now volt. we call that church planting today. Ma már ez gyülekezet plantálásnak you know, nevezik. People get saved and then you help them grow up in their faith. Amikor That's... megtérnek az emberek, akkor segítesz nekik a hitükben növekedni. And way beyond any of our expectations, God worked. És Isten jóval uh, túl, uh, tehát sokkal többet tett, mint amit mi valaha vártunk volna. And so we were in Kaposvár. Ott voltunk Kaposváron. And then we moved up to Vajta, where the Bible college és onnan was. Vajtára költ ahol a Biblia iskola volt. But from Vajta we got to start works in Sharbogard. De Vajtáról ugye segítkezhettünk egy Sharbogardi munkaelindításában, meg Székesfehérváron is szolgáltunk. And then finally we got to come to Hajrá Budapest. És aztán kikötöttünk itt Budapesten. And I mean, opportunities beyond our imagination. És olyan lehetőségeket adott az Úr, amikről sohasem álmodtunk volna. I was a, like a 21 year old like Nobody. Én egy ilyen kis 21 éves senki voltam, amikor ide With like a dream of, ooh, that would be fun to go. And I probably, like, it was a dumb dream too, the way I thought of it. Ahogyan én elképzeltem ezt az egészet, eléggé éretlen dolog volt, hogy hűde jó buli lesz oda menni. I just want to go over there, that would be awesome. Oda megyünk, és tök jó lesz. What's going to be awesome about it? I have no idea. Mi lesz nagyszerű? Hát nem tudom. Who cares? Hát kit érdekel? Just go find out. Csak menjünk, és majd meglátjuk. I love that, you know, I kind of miss that spirit of like, Who cares? Hiányzik kicsit ez a ez a lelkület, hogy hát kit Let's érdekel. The Lord. Megyünk követjük az urat és hajrá. I could have never like I could have never dreamed up the 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 trajectory of what God's doing. Én magam soha nem tudtam volna Which is good. álmomban sem elképzelni, hogy az úr mennyi dolgon visz keresztül. And I'd never want to try to picture what God could do ever. És soha nem is akarom megpróbálni elképzelni, hogy Isten mit tehet meg. Because I want the Lord to be, you know, here's the thing, if I can dream it up, it's small. Mert ha én képzelném el ezeket a dolgokat, azok nagyon picik lennének. I need God to do more. Don't Arra you? Van szükség, hogy Isten többet tegyen, mint amit én el tudok képzelni, you nem vagyok ezzel do what you can imagine? A szeretnéd, hogy Isten annyit tegyen meg, amit te el tudsz képzelni? Or do you want him to do what only he could imagine? Vagy azt szeretnéd, hogy azt végezd ezzel, amilyet csak ő tud kitalálni, elképzelni. Which imagination do you want? Kinek a képzelő ereje szimpatikus? And I've got a pretty good imagination. Én pedig nekem eléggé jó képzelő erőm van. not good enough. De nem elég jó. And so we kind of committed ourselves from the, the day we got married. Úgyhogy attól a naptól kezdve, amikor megházasodtunk. And we were babies, 18 and 20. 18 és 20 évesek voltunk egyébként. Man, what were we thinking? Don't do that. No, no, no. I'm hát mit is, go, mire is gondolhattunk? Szóval megházasodtunk ilyen komolyan, de ez csak vicc. Young couple ilyen, say, ilyen korán. Should we get married young? You guys did. <laughs> Van, hogy megkérdezik tőlünk fiatal párok, hogy hát ti is fiatalon házasodtatok. Tegyünk mi is így. 
And we both say, you know, it's okay to wait. azt mondjuk, hogy nem baj, ha vársz. It was the Lord for us, but if you can wait. A mi esetünkben az úr volt, de ha tudsz várni, akkor az. But we were babies. We were barely adults. Szóval alig voltunk felnőttnek nevezhetők. And um, and our our vision and our goal was simply to follow the Lord. A célunk és és így a vágyunk annyi volt, hogy kövessük az urat. And that's what we've been doing. És azóta is ezt tettük. And so here's where I need to share something a little bit more difficult. És most egy kicsit nehezebb dolgot kell elmondanom. But it's this. Ez pedig a következő. We are now going to take the next step in following the Lord to a new place. Most pedig a következő lépés következik, az urat egy új helyre kell követnünk. We are and I'll explain what's happening. Mindjárt elmagyarázom. But about two years ago. Olyan kettő évvel ezelőtt. Joy and I started praying. Well, no, we didn't just start praying. That sounds terrible. We started praying. <laughs> Finally. <laughs> 22 years of marriage. Two years ago, we started praying. No, no, no. As, no, no szóval egy nyelvotlás volt az, hogy két évvel ezelőtt elkezdtek imádkozni a feleségével, de nem akkor kezdtek el we imádkozni. We decided this should be a good thing. No, 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 no. Um, we started feeling like God was telling us it's time for something else. Szóval olyan két évvel ezelőtt elkezdtük mindketten azt érezni, mint hogyha Isten uh, arra készítene fel bennünket, hogy valami új következik. We're not tourists in this country. Nem turistáként vagyunk itt. We've been here over 20 years. Több mint 20 éve vagyunk Our itt. Our kids have been raised here. A gyerekeink itt nőttek fel. Somebody said to me, "Oh, are you going back to America?" And I said, "No, I'm going to America." Valaki azt mondta nekem, hogy ó, visszamész Amerikába? És erre azt mondtam, hogy nem, hát csak megyek I haven't, Amerikába. I haven't lived there since I was of legal age. Azóta Basically. nem éltem ott, hogy My felnőtt korú lettem. So we started praying. Úgyhogy elkezdtünk ezzel kapcsolatban imádkozni. And I have one abiding, there was one focus in our hearts and minds. És egyetlen egy dolog volt mindig is a szívünkben. And I'll show you, I'll lay it, I'll lay it out for you. Mindjárt megmutatom. I'm not worried about where we're going. Nem a volt kérdés az, hogy hová megyünk. Because Ez the Lord's in control of that. Aggo, nem adott tagára okot, mert tudom, hogy az Úr a kezében tartja ezt. My primary focus is, what do we do here? Az elsődleges célom az volt, hogy mit csinálunk itt. And whether you know you you know whether you think I just want to leave or not, that's that doesn't bother me. És hogyha valaki azt gondolja, hogy I most know. én csak egyszerűen eldöntöttem, hogy elmegyek, az nem izgat, mert én tudom, hogy nem így van. We have focused the last several years on one goal. Az elmúlt több évet azzal töltöttük, hogy egy célra összpontosítottunk. Ez pedig az a cél, hogy a gyülekezetet uh, helyi magyar vezetőknek tudjuk átadni. A year ago. Egy évvel ezelőtt. Nem, több mint egy évvel ezelőtt. Most már. More than a year ma, ago. Másfél éve. I went to the a elders of the church. Ago, yeah, uh, oda, me, szóval leültem a gyülekezet vezetőségével, a vénekkel. It's a fun game, though. And I told them exactly what I'm telling you right now. És elmondtam nekik azt, amit most nektek mondok. Said, guys, I don't even know where we're going. Azt mondtam, hogy tudjátok, az az igazság, hogy nem igazán And tudom, hogy hova tartunk. That's not my priority. És de nem ez a lényeg. My priority is here. A lényeg ez, ami itt van. Tehát we, nem tudtam, hogy mi, mint család, hova tartunk. Twenty years, we're invested. Húsz évet voltunk This itt. This is what matters most. Ez számít a legjobban. And so I wanted to give them plenty of time, so we began praying over a year ago. És szerettem volna, hogy nekik is legyen mindenre idejük, és ezért együtt elkezdtünk imádkozni több mint egy éve. Not that long ago, we were able. The Lord showed us what is going to be next for us. So I'll tell you. Nem that. olyan sokkal ezelőtt az úr végre megmutatta nekünk, hogy mi lesz a következő lépés, és a, el is fogom mondani. A great friend of this church, um, Brian Newberry. Ennek a gyülekezetnek egy nagyszerű barátja, aki úgy hívnak, hogy Brian Newberry. He, um, you know, his son was killed in a car accident. Uh, nem tudom, hallottátok e pár évvel ezelőtt előtt az egyik fia autóbal esetben meghalt. And after that Brian went through some severe physical um, issues. És attól kezdve az utána Brian nagyon komoly fizikai dolgokkal kellett, hogy megküzdjön. And um, he called me and he said, "Please come and take over this church." És aztán ő engem egy ponton felhívott és megkért, hogy vegyem át a gyülekezetét. And that became an answer to a question we weren't, we weren't really asking. És tulajdonképpen ez lett a válasz egy olyan kérdésre, amit mi még fel sem tettünk. We were we want to see we were just like Lord, what do you want to do? Mi azért imádkoztunk, hogy urunk mutasd meg, hogy neked mi az akaratod, hova menjünk. The Lord opened up a door for us. És az úr megnyitotta ezt az ajtót. This is not a goodbye, by the way. Egyébként ez most nem búcsú. This is just you need to know now because I don't like surprises. Ez csak a, arról szól ez a mai alkalom, hogy már most elmondom, mert nem szeretek senkit szükségtelenül meglepni. We're talking about the spring of next year. A jövő év tavaszán fogunk elutazni. So the elders and I, we all prayed. Szóval a vének és én imádkoztunk közösen. And I have to tell you, the the issue that I'm dealing with right now. És el kell, hogy mondjam nektek, hogy az a dolog, ami most a téma. It's very, it's very clear to me. Ez nagyon egyértelmű. 
on the one hand, not, not your group, just on the one hand, <laughs> egyrészt, the personal side is brutal. A személyes oh. része a dolognak brutális. This is our home. Mert ez az otthonunk, ezt like, tekintjük annak. Seriously, this is our home. Tényleg. You know, Jesus said if you give up mother and father and he'll give you a hundredfold. Ugye Jézus azt mondta, hogy aki az apját meg az anyját ott hagyja, az, azt százszorosan ő megtéríti. And I can say the Lord has given me kind of like a thousandfold. És én azt mondhatom, hogy az Úr nekem ezt ezerszeresen. So God's done way more than we could have ever dreamed. Mert Isten sokkal többet tett, mint amiről mi valaha álmodtunk volna. You know, we have grandparents for our kids here in the room. Vannak itt közöttetek olyanok, akik a gyermekeinknek szinte nagy szülei lettek. Parents. Szülők. You know, we have parents. They come. They bring us vitamins because they want to make sure we're healthy. Vannak itt olyanok, akik a szüleinként viselkednek és vitaminokat adnak nekünk, you know? hogy biztos egészségesek legyünk. Our mom's not here to do it, so somebody's got to do it. Nincs itt az anyukánk, ezért ők helyettesítik. So on the on the personal side, please like grieve with me on that. Úgyhogy személyes oldalaként a dolognak arra kérlek, hogy hogy ez gyászoljátok velem. And we have months and months to talk about that. És van sok hónap még, ami alatt ezt emésztjük. But let me talk about what matters the most to me. De hadd beszéljek arról, ami nekem a legfontosabb. It's the ministry side of this, this, this thing that God has built. Ez pedig a szolgálati oldala annak, amit itt Isten felépített. The elders and I have been praying. A vének is én régóta imádkozunk. And with unanimous consent, we know that God's called Nimet Yani to lead this church. És teljesen egyértelműen, közösen egyetértünk abban, hogy Isten Nimet Yani hívta arra, hogy vezesse tovább ezt a gyülekezetet. In fact, let me take it a little further than that. Sőt, kicsit tovább visszem ennél. You've trusted me for many years. Nekem több, bennem több évig megbiztatok. Trust me when I tell you, I'm 100% confident. Akkor bízzatok most no is, doubts. amikor azt mondom, hogy nem fér hozzá kétség, nincs semmi kétségem e felől. I'm not looking to leave, so why would I? Why would I be? Wor- I'm not. I'm not trying to find somebody so I can get the. Tehát én nem anymore. akartam innen elmenni, úgyhogy ez nem okay, arról szól, hogy én most hirtelen próbáltam valakit keríteni. This is the right person at the right time. Just as I was the right person 11 years ago. Ő a megfelelő személy a megfelelő időben, pontosan úgy, ahogy 11 évvel ezelőtt én voltam az. I got to tell you, you know, I've known Yanni since 1993. He used to be a skateboarder. Egyébként a Yanni 1993 óta ismerem, akkor egy gördeszkás srácként ismertem meg. Ma már nem kéne gördeszkázni, mert megöregedett. Most már nem szabad. My brother led him to Christ. Az én testvérem vezette Janit az úrhoz. Which I always say to my brother and Jani, are we sure he's saved? És mindig azt mondom a testvéremnek, hogy hát biztos, biztos me vagy benne, hogy megtért. But I am. De én More igen. than that, we've had the privilege of working together for years. Sőt, ugye évek óta megadatott az a kiváltság, hogy együtt dolgoztam vele. Nobody loves Jesus and has the DNA of Golgotha. Like Nimet Yani. Nincsen más ember, aki annyira szereti Jézust és annyira benne van a Golgotha DNS-e, mint a Nimet Yani-ban. I'm not trying to sell you something. I'm telling you, I have no doubts. Nem reklámozni próbálom őt, hanem csak szeretném elmagyarázni, hogy valóban nincs bennem semmi kétsége felül. I came as a missionary. Én missionáriusként jöttem ide. Let me explain what that means. Hadd magyarázom el, hogy ez mit jelent. It means I, I, I came somewhere that's not my home. Az azt jelenti, hogy eljöttem egy olyan helyre, ami nem az otthonom. And made it my home. És az otthonom már tette. To reach people. For Jesus. Azért, hogy itt elérjek embereket Jézusért. So that they could grow up in their relationship with Jesus. Azért, hogy utána ők növekedhessenek a Jézussal való kapcsolatban. So that they could continue that exact same process until God comes back. Azért, hogy utána ők folytathassák ugyanezt a folyamatot addig, amíg Jézus vissza nem tér. So I'm sad about this transition for me personally. Úgy, hogy én személyesen saját magamat sajnálom ebben az egész But folyamatban átmenetben. But don't ask me to not be joyful about. De... Yeah, go ahead. No, go ahead. Okay. No, you go ahead. No, okay. Don't ask me to not be joyful about this amazing, amazing thing that God's doing. De arra kérlek, because I am neked, joyful about that. Senki ne kérje tőlem azt, hogy ne örüljek ennek a csodálatos új lépésnek, új szakasznak, mert ennek viszont nagyon örülök. The church is not led by one person. A gyülekezetet egyébként nem egy ember vezeti. At least not one guy. Nem egy. We have multiple elders in this church. Több vénünk van itt a gyülekezetben. Who are amazing and we're unanimous. You come and ask anyone, we're unanimous in our decisions. Akik nagyszerű emberek és bármelyiküket megkérdezheted, el fogják mondani, hogy teljesen egységesek voltunk ebben a döntésben. But let me also just remind you of one more thing. You know, the church doesn't belong to anyone but the Lord. De hadd emlékeztesselek benneteket még egy dologra, egyetlen gyülekezet sincs senkinek a tulajdonában, kizárólag az Úré az. And Changes like this. És az ilyen fajta változások. Force us to look at the Lord again. Mindig arra kényszerítenek bennünket, hogy megint az Úrra tekintsünk. If you don't, ha nem ezt teszed, you will miss a golden moment in your life. Akkor kihagysz egy nagyszerű lehetőséget az életedben. I hope I 
It makes me feel good if you're sad that I'm leaving. I'll be honest. Hogyha valaki szomorkodik, It's meg én elmegyek, őszintén, annak én örülök. Hát, hogyha megörülsz, az, az nekem know, gáz. If you come up and you're like, woohoo, peace, you know. Hogyha ide jössz, hogy ó, nagyszerű, alig vártam, szevasz. I'll hát be akkor, like, yeah, whatever, you know. Akkor így erre nem tudok mit mondani. But man, when I think of what God's doing here, and all the confidence that I have in what the Lord's doing here, Please rejoice with me. De amikor végig gondolom mindazt, amit Isten itt munkál, és hogy mennyi mindent tudom, hogy fog még tenni, akkor arra tudlak csak kérni, hogy örüljetek velem együtt. These are not overnight decisions. Ezek nem ilyen egyik napról a másikra döntések voltak. This is years in the making. Ez már több éve készülődött. And it's the joy of every single missionary that's ever tried to do this. És minden egyes missionárius számára, akinek megadatott ez a lehetőség, ez örömet okoz. Somebody asked me and so I I'm going to say it every time now. Somebody asked me, "Oh, does that mean we're not going to have our services in English anymore?" Valaki megkérdezte tőlem, úgyhogy ezt is megemlítem, hogy akkor mostantól kezdve nem lesz angolul semmi a gyülekezetben. No, it's okay, Yanni learned overnight perfect english. Minden rendben van a Jani egyik napról a másikra folyékonyan megtanult angolul. <laughs> you know, the only reason we do english first and then hungarian is my weakness. Azért van mindig angolul először minden és utána magyar tolmácsolással, mert nekem ez ez nem megy. Az már szebb volt mint a igen köszi szépen. Our services will always be in English and Hungarian. Always. Mindig is megmarad a két nyelvű Isten tisztelet. And I should tell you, if you've never come to third service, you know we do it into Farsi as well. És a harmadik Isten tiszteleten egyébként uh, Farsi nyelvre is van tolmácsolás. We're a multilingual, not a bilingual church. Nem is csak két nyelvű gyülekezet vagyunk, hanem még annál is több. We're not leaving tomorrow. Nem holnap megyünk We're talking el. about the spring. Majd tavasszal. We love you, you know that. Szeretünk mindenkit, ezt tudjátok. But I love the Lord more. De az Urat ennél jobban szeretem. So I have to follow the Lord. Úgyhogy őt kell követnem. And even if it's like, oh, I don't really want to do that. És még akkor is, ha ilyenkor van az emberben egy kicsit olyan, hogy hát, ezt nem biztos, hogy akarom. And that's, and it's, so I guess I'm trying to say, you got to do the same thing. Arra azt szeretném mondani, hogy ha, amikor ti ilyen helyzetbe kerültök, nektek is ugyanezt kell tenni. It doesn't have to be easy to be right. Ahhoz, hogy valami helyes legyen, nem feltétlenül lesz könnyű is. Egyszerűen csak helyes dolognak kell And lennie. Right, És ha ez a helyes no lépés, is, függetlenül attól, hogy mennyire nehéz az neked, God's in it. Isten vezet az egészben. So, if you have questions, Úgyhogy, ha van kérdésed, we're ready to answer any of your questions. készen állunk, állunk elébe. The elders, the leaders will be up here in the front to answer any question you have. Itt lesznek a vének, itt lesz a többi vezető, you know, minden kérdésre válaszol. We have no secrets. Nincsenek titkaink. That's the cool part. Ez a, ez a nagy, We're just a az wide az open egésznek. book. Love to talk with Nyitott you. Könyv vagyunk, szívesen beszélünk veled, szívesen válaszolunk kérdésekre. Otherwise, let's close in prayer. Uh, és aztán fejezzük be imádságot. And if you're new here, sorry. És ha még most vagy itt először, akkor bocsánat. Lord, I thank you so much that we could talk today from your word and from our own hearts about following you. Uram, annyira köszönjük, hogy az igédből is és a szívemből is beszélhetünk arról, hogy mit jelent téged követni. And there's in my own heart, Lord, there's so many emotions. És uram, olyan sok érzelem kavarok bennem személyesen. Just so much love and that we've received here. Olyan sok szeretetet kaptunk itt. That I, I have no interest in in moving from that. És igazából nekem nem érdekem, hogy ezt itt hagyjam. But Lord, something that has become so clear De egy dolog nagyon is vált. that we have to follow you. Ez pedig az, hogy téged kell követnünk. And, and so, even in that God, we really do, we want to be good examples of what it means to follow you. És ebben is jó példát szeretnénk mutatni abban, hogy mit jelent téged követni. Lehet, hogy jól csináljuk, lehet, hogy nem leszünk annyira jó példa, de minden áron téged akarunk so, követni. I know God that right now you're sitting on a throne. És tudom Istenem, hogy te most is ott ülsz a trónodon. And you reign over all things. És mindenek felett uralkodsz. And nothing happens outside of your control. És semmi sem történik, amit te ne tartanál a kezedben. And you God are our hope. És Istenünk te vagy a mi reménységünk. You Lord are our good shepherd. Te vagy a mi jó pásztorunk. And Lord teach us what that actually means now that we really need to know that. És Uram taníts bennünket arra, hogy ez ez mit jelent, hiszen valóban tudnunk kell lesz. Bless your people. Áld meg a te népedet. With greater trust in Jesus. Még nagyobb bizalommal Jézusban. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. God bless you guys. As I said, if you have questions, there'll be people here to answer them. Isten áldjon benneteket, ha vannak kérdéseitek, lesznek itt, akik válaszolnak ezekre. God bless you. See you next week. Jövő héten találkozunk.